咱们必须离开这儿。咱们怎么离开这儿啊？再说了，咱们离开这儿要去哪儿啊？那还用说吗？东郊名巷的使馆现在是最安全的。嗯，皇后说的对。东郊名巷离这儿有好几里路长呢。再说咱们怎么到那儿啊？就算到那儿了，咱们住哪儿？总不能露天吧？德宁去天津之前，已经派人跟英国使馆联系过了。这郑孝旭和罗振玉也在跟日本使馆联系。不管去哪一家，都比阮静在这儿强。是啊。日本方面现在对溥仪先生依然十分的关注。溥仪虽然已经退位了，但是依然有很大的影响力。他可以作为我们手中的一枚棋子，一张好牌。到了真正需要的时候，我们可以把这张牌打出去。所以，我们必须要保证他的安全。这个不成问题。现在溥仪只是暂时居住在崇王府，我们最好能把他掌握在自己的手中。我想他会有这个意愿。一个惊弓之鸟，现在最渴望的应该就是有个温暖而又安全的巢穴。可是，据我们情报部门掌握的情况来看，溥仪先生。已经通过了一个叫德宁的女子，和英国方面取得了联系。一旦她落入了英国人的手中，我们再向英国方面要人，可就没那么容易了。我们可以提前行动。对，我觉得现在一是要保证溥仪的安全，二就是不能让溥仪落在他人手中，三最好让他尽快能够到我们日本大使馆避难。你醒了？你昨天晚上在哪里睡的？我在看书。不好意思啊，都怪我这个不速之客。其实，我知道。你知道什么？你昨天晚上也没有睡吧？你怎么这么傻、啊？哎，你看，你看，有些事情不一定非要说出来的。哎，这里不太适合你。我们换个地方住吧，皇上，请。臣等恭候见,见皇上。众位爱卿，平身。谢皇上。诸位，你们觉得朕在这儿怎么样、啊？臣以为此地。陈师傅。呃，此地甚好，此地甚好，啊？哈哈哈呃，臣以为，皇上有了朝廷，至少又有了朝廷的感觉呀、啊。哈哈哈此话甚合吾心。以后你就住这里吧。这是哪儿啊？这是，这是我同学家，借给我住的。这个，这，德尼公主，这这什么意思啊？你可真是傻瓜，不是所有事情都要问为什么的。我以为，你以为你这辈子再也见不到我了，是不是？如果昨天晚上你对我毛手毛脚的，也许你这辈子就再也看不见我了。嗯，王柔
你笑什么呀？我，没有啊。朕刚才明明看到你在偷笑。是吗？快说，你在笑什么呢？皇上，我觉得离开紫禁城也挺好的。哎，有什么好的？因为离开了紫禁城。我就可以天天跟皇上睡在一起了。朕睡不着，朕想出去走走。但是夜已经很深了。朕现在才算是真的自由了。朕想去看看紫禁城的夜景。好啊，我也想去看看夜景。嗯，要不叫上侍卫一起去？嗯。总有一天，朕还会回来的。去。皇上，老臣以为这日本公使馆不是久待之地，北平更不是久待之地。那你说去哪儿比较合适呢？天津，朕也是这么想的。朕已经让德宁和荣元先后去了天津，让德宁联系朕的旧臣，让荣元张罗住处。他给朕找了一处别墅，叫张元，其主人是原湖北新军提督张彪。这张彪不忘旧主，非常欢迎朕去住，那就事不宜迟啊。朕已经把这事告诉了苏泽公使，苏泽不但不反对，反而愿意派日本军警沿途护送朕。老臣明白，请皇上马上启程吧。嗯。老臣张彪叩见皇上，张将军，快快请起。如果朕没有记错的话，你是大清新军第一任统领官，有中国近代陆军第一人之称啊！皇上过奖，臣往师黄禄，有负圣恩。朕听说，武昌起义的时候，黎元洪曾七次请你出任湖北军政府的都督，都被你拒绝了。臣未能保全大清，臣。惭愧万分，无地自容。张将军不必自责，这都是大事使然的。皇上铸币张元，是臣的荣耀，无以为报。唯有每天替皇上洒扫庭院，值夜守卫。皇上，请。黄小仙,仙，你在天津。太可惜了，你不能躲避命运的召唤。命运的召唤？对。我本来很看不起你这个接受亲世教育的女学生，竟然甘愿给八旗子弟当小老婆。范志才，打人莫打脸，我自己选的路自己走，没必要这么尖刻吧？对不起，请听我把话说完。现在看来啊，你比我有眼光。讽刺我，还是讥笑我？都不是，我是敬佩你。溥仪和瑞伦是结拜兄弟，嗯，你呀、啊、就是我们的内线，有着不可替代的重要作用。你们，嗯，你们是谁啊？我们是一群进步青年，刚刚组建了铁血团，暗杀
就是我们的最高政府。暗杀？嗯，溥仪。对，他是我们的头号目标，后面还有那些祸国殃民的大军阀。你们已经搞砸过一次了，有把握吗？你就是我们的希望啊！小夏。进去！你在哪屋？来了来了！快点呀！哪屋呢？这是？哎呦！哎呀，好夫人呐，我是来接你的。哎呦，你还能想起我来呀？我当然想你啊！我心里边一直惦记着你呢。这话呀，你跟穆格格说吧。我呀，不吃这一套。那你吃哪一套？你跟夫君说，夫君一定满足你。很简单啊。你要是真的想娶我，就给我风风光光的办一场婚礼，要不然一拍两散。哎呀，这不是说了吗？这婚礼肯定办呢。谁来了？没人啊。没人怎么有烟呢？呃、哦，学生家长来过。好啊，你个黄小仙儿，我说你怎么跑天津来了？给我戴绿帽子是吧？我没有，你别胡说。人呢？人呢？没人。出来。哎，还真没人。啊，我接个电话。喂。啊，夫君。找你的。找我的。啊。哎，我是瑞伦。啊，二弟到天津了，在哪儿？张远？这二弟跑天津了？他离开北京了，真成丧家之犬了。这我得去趟张远，你在这儿等我，回来跟你商量啊。商量什么呀？本来要接你回北京呢，现在二弟来天津了，等我回来啊。啊，哦，哎，范志才，快出来吧！可吓死我了！你们刚才说的我都听到了。溥仪来天津，这是老天爷给我们铁血团最好的机会。嗯，你这个手啊，要稍微的，稍微的圆一点。你看看。大哥，你们俩谁先说呀？我先说吧。这件事情跟德宁没有关系。您要杀要剐，您就冲我来。干嘛要杀要剐呀？好兄弟难得见面，别那么惊天动地的。刚才我什么都没看见啊！哎呀，臭小子，你可以呀、啊，金屋藏娇啊，好了多久了？连我都瞒着。不是大哥，您误会了，这房子是德宁租来的。瑞贝勒，你怎么会来天津的？你这不废话吗？我二弟来，我能不来吗？你怎么找到这里的？这天津。有多少八旗子弟，你知道吗？三十万，就算本贝勒他是个屁，那后边也得有几个跟屁虫吧？啊，这话可真难听，不过很俏皮。啊，俏皮吗？嘿嘿，喜欢吗？嘿嘿嘿，三弟，这回可好了啊！啊，咱们三兄弟啊，全都在天津，改名找一馆子，拉上二弟跟我们好好喝一杯。哎，那个德娘，一起来吗？怎么了，大哥？你不知道，二哥不愿意让我跟德宁亲近。此一时，彼一时嘛。那个时候，二弟他在紫禁城，现在，这尼玛是天津。他要是再反对，哼，这大哥就得出面了
，那你怎么说？怎么说？嘿，我还能怎么说呀？只能说你们俩没缘分呗。皇上，日本驻天津总领事吉田茂夫妇，还有日本驻屯军司令官前来拜见皇上。嗯，在下日本驻天津总领事吉田茂，觐见中国皇帝陛下，欢迎皇帝陛下移驻天津。大日本天津驻屯军司令将保证皇上在天津的行动自由及人身安全。多谢二位美意。朕在天津，少不了有诸多琐事要麻烦诸位。为了大东亚共荣。日中两国应该互相提携。皇帝陛下有事情吩咐，我等一定办到。谢谢。开赏。谢皇上。嗯。嗯你见到德宁了？啊。他现在住哪儿？住在他同学借来的一个院子里。你让他进园子来见朕吧。啊，可是，可是什么呀？德宁公主让我给您带个话。说吧。她说，您要是不让她跟蒋玉涵在一块儿，她就永远不来见你。放肆，大胆！来人，皇上，把德宁给我带过来。德宁公主。他在哪里？到底在哪儿？哎，你什么意思啊？哦，老三抢朕的女人，老大护着她跟朕作对是吧？朕当初就是瞎了眼教你们这种兄弟。皇上，德宁公主是您的老师，不是您的妃子，人家跟蒋玉涵两情相悦。嗯，瑞伦恳请皇上开恩。你，你还敢替他们求情？你眼里到底有没有朕这个皇上？没有啊！你说什么？我眼里没皇上，只有兄弟，因为皇上自己签字退位了。你就别惹皇上生气了，少说两句吧。就是因为没有人敢惹他生气，他才变成现在这个样子，还在做梦，还在梦游。你就别说了，你让他说。这我必须得说，因为我是他结拜大哥。我不说就没人敢说了。二弟，咱好汉不提当年勇啊！当年你登基当皇上，那不是你的能耐；推位下台也不是你的过错。其实说句大实话，这就是一场春梦。这梦醒了，咱该干嘛干嘛去，要不然呢，哼，就只能是一辈子笑话了。你小心点，小心点，千万别这样，让人看着笑话。我先问你，明明说好让我住在西厢房，为什么要让我住在这个破地方？这西厢房是派上用场了。西厢房派上什么用场了？嗯，你不说是吧？你不说，我就把你的舌头给割了。这西厢房是皇后娘娘在里面放了行李，我也没办法呀。皇后娘娘，我就知道是她。他住在东厢房，行李放在西厢房，难道他的行李比我这个淑妃还要重要吗？他是皇后，难道他的行李也是皇后？他是故意在挤兑我，我偏不买这个账。主子，这皇后娘娘我们可得罪不起呀、啊！你们怕她，我可不怕她。皇上的封号都取消了，还有什么皇后？她就是故意的。他住在东厢房，行李放在西厢房，让我住在北厢房。难道我被打入冷宫了吗？哼，变着法子欺负我。皇上
，你应该去北厢房看看，淑妃她正在跳脚骂街。为什么呀？嫌她住的地方不好吧？你去劝劝她，就说咱们现在是借人家的地方住，该将就就将就了，讲究不得。我要是去劝她的话，那样就会格外的火上浇油。其中，皇上，你去告诉淑妃，就说朕过几天要宴请客人。到时候，朕让他坐在朕的身边，接受王公大臣们的跪拜，让他风光，给足他面子。是，皇上。哎，果然是会哭的孩子有奶喝。皇上要是到时候真的让淑妃坐在皇上的身边，让那些王公大臣们跪迎，那臣妾就不参加这个宴请了。你呀，过来，过来。这是对他最大的羞辱，也是朕对他的惩罚。真的，君无戏言。好啊，他既然要闹，那就让他彻底的难堪。娘娘今天可真美呀！主子，快点吧，花厅里的椅子已经摆好了，门口的大臣们等着皇上召见呢。嗯，马上就来。把皮签给我。皇上驾到！身，都坐吧。谢皇上。哎呀，哎，二弟，啊，嘿嘿，这么丰盛的酒席，你竟然不邀请我们？你还用请吗？你这不就不请自来了？我呀，我跟你说，我这是鼻子尖，我闻着味儿来的。得您见过皇上。见过皇上，坐吧。贝勒爷，皇上在此，成何体统？哎，这都是自家人，甭客气啊，甭这个。坐坐坐。听说你们两个在一起了，朕祝福你们。谢皇上，谢皇上。二弟，您这不错呀，啊，除了没有紫禁城大，其他都挺好。贝勒爷，说到现在。总算说了句人话<笑>。为了咱们这个朝廷开张啊，咱干一个呗。贝勒爷这句话说的更好听，来，干杯！来来来来来，干一个，干一个，干一个！主子，别等了，座位已经坐满了，宴席已经开始了，主子的座位也被撤走了。他们是在骗我。他们是在骗我！你们都在欺负我，都在欺负我！像是淑妃的声音。你们先喝着，我我看看去啊。哎，贝勒爷，这还是先干了吧。来来来。小心点，小心点，奴才求求你了，主子，主子，轻一点，轻一点儿。咱们君臣一体，患难与共。特别是在朕眼下处于困难的时期，朕希望诸位能够与朕一起共度时间呢。臣等誓死效忠皇上。都坐吧。谢皇上。皇上今后诸位有什么主张，有什么建议？尽管直说
。皇上，这是日本国一位贵族赠送给皇上的，上面有字，请皇上过目。天莫空勾践，实非无犯礼。这是卧薪尝胆的意思，甚合吾心呢。是，皇上。张大帅前年在天津去世，生前没能拥戴皇上，成功复位。临终前深感有负先皇圣恩。张大帅是个忠臣呐。张大帅生前有遗产一千万，他在遗嘱中明确规定，一妻三妾，每人一万；六子二女，每人两万，其余全部捐给皇室，以作皇上日后大业之用。张大帅，忠心可嘉呀！皇上已经离开了北京，可是北京还有皇上许多名下的私产，该怎么办？朕只能忍痛割爱了。那些房产或者变卖，或者抵押给银行。朕在天津想干一番事业，还需要大量的银子。臣明白。那这件事就交给你去办吧。哎，臣遵旨。哎，二弟，大哥有个办法，生财之道啊！啊，你说说看，这天津呢，有很多房产，真不错，那别墅盖的漂亮。什么意思啊？不是你现在你把它买下来呀、啊？现在价格低，等价格高的时候你再给它卖出去。怎么，皇上也要做买卖吗？嗯，你得有钱呐，你没钱，你说你前呼后拥，你这么多人图个啥？也是啊，那是就这个吧。这是什么呀？哎呦，没银子怎么买房子呀？朕可是个穷皇帝，哪来的银子啊？刚才不是说什么什么什么多少钱多少钱是什么什么？那，你得找荣大人。哎，荣大人。啊，哎，来，击个掌，击个掌。这这这这，来来，哎，皇上，来来来，哎呀，这好嘞，以言为定。来。来来来，干杯干杯干！来，今天是皇上大宴宾客的日子，你想惹皇上不高兴是吗？今天的事一定是大事坏。不行，我得去找皇上问清楚。皇上，皇上要给臣妾做主啊！刚才是你在吵闹啊！皇上，不用说了，朕告诉你，皇后是皇后，这皇妃就是皇妃，界限分明，等级森严，皇后是一宫之主，任何嫔妃见了她都要唯命是从，后妃不可比肩而立，更不可逾越，听见没有？皇上既然已经签订了修正优待条件稿，那就是一名国民，国民是没有后妃之分的，国民一律平等。你说什么？我说，皇上既然已经签订了修正优待条件稿，那就是一名国民，国民是没有后妃之分的，国民一律平等。好，好，一律平等是吧？一律平等，一律平等，一律平等，一律平等。皇上，胡先生，你去给朕订一桌西餐。呃，皇上是不是有什么宾客、啊？不是，朕要和皇后对饮，要让淑妃看看，朕还是皇上，赶紧去、啊。这，婉容，牛排好吃吗？好吃。只要你喜欢，朕以后啊，天天都请你吃。
皇上，要不今天晚上早点睡吧。嗯。皇上，臣妾已经几天没有给皇上侍寝了，今儿晚上。皇上就跟臣妾同寝吧。怎么，皇上是嫌弃臣妾吗？没有，朕非常喜欢皇后。那皇上是为什么？臣妾也是女人，是个年纪正轻的女人。完了，你不用说了，跪安吧。这下一个人安静。犯的就是高不成，低不就。娘娘，早些休息。卑职告退了。卑职？你为什么称自己为卑职，而不称自己为奴才？李玉斗胆回话。李玉从来没有认为自己是奴才。你看不起那些自称为奴才的人，大清王朝就毁在这些自称为奴才的人的手里。你这个说法倒是挺新鲜的。你上过学吗？上过。本来是想当两年侍卫，就去欧洲留学的。那为什么没去？因为……因为什么？因为娘娘进宫了，所以……好了，你可以出去了。是，是。皇上，臣在附近又物色了一套房子，叫乾园，是前驻日本公使陆宗舆的住宅，前后两幢主楼，院落宽敞。如果皇上想换房子的话，乾园是首选。好吧，那就换个地方住吧。这。
。本来是想当两年侍卫，就去欧洲留学的。那为什么没去？因为娘娘进宫了。李玉，李玉，皇上，你在这干什么？回禀皇上，卑职在巡查。很好，朕的安全就靠你们了。请皇上放心。皇上，这么晚了，您还不歇息啊？李玉，你听说过吗？这民间有一句俗话。叫天上一颗星，地上一个人。听说过。你说，朕是哪颗星啊？皇上，不是天上的星，嗯，是天上的真龙。嗯。喂，是我，有没有他的下落？没。小仙儿，哎，纸在哪儿呢？旁边就有。范志才，你以后别给我打电话了，你让我做的事儿，我做不到。你也不想做。你这是小资产阶级的软弱加封建主义思想参与。哎呦，喂，喂，哎呀，谁来电话？啊，陌生人来的，打错房间了。哎呦，我吃什么了？我拉死我！你没事吧？哎呦，夫君啊，啊，咱们要不换个旅店住吧？啊，你你看咱这外边，挨着马路的，太吵了。换个地儿啊？嗯，行。正好二弟这两天从张园搬到前园，让我过去。咱住这儿离这也远，不方便。明儿就搬。哎，好。快点啊！去哪儿？好嘞！快点啊！哎呀，真可怜。姐姐，谁可怜啊？灾民呢？你看，黄河水灾泛滥，百万灾民流离失所，你说可不可怜？哎呀，姐姐，你可怜他们。谁来可怜你呀、啊？进来吧。文秀见过皇后娘娘，起来吧。怎么今儿太阳打西边出来了？这淑妃娘娘大驾光临寒舍，让本宫。感到不胜荣幸啊！坐吧，谢娘娘。今天这么巴结本宫，不会是来找我借钱的吧？皇后娘娘这是说笑了。文秀虽然出身小门小户，但是这些身外之物，文秀真的不看重。那今天真的是闲得无聊，来找我聊天了。今天文秀来，是想和皇后娘娘商议捐款的事情。捐款？嗯，谁要给我们捐款了？捐了多少啊？不是别人要给咱们捐款，是文秀想给灾民们捐款。灾民？皇后娘娘看今天的报纸了吗？今天报纸上说黄河水泛滥，百万灾民都流离失所，无家可归，所以……你真是吃饱了撑着没事儿干。民国的灾民，关我们大清的后妃什么事啊？多此一举，皇后娘娘。好了，本宫有点累了，你归安吧。进来。
，进来。启奏皇后娘娘。起来说话吧，什么事啊？谢娘娘。卑职斗胆，刚在门外听到淑妃娘娘和娘娘的谈话，是来呈请娘娘为黄河灾民捐献的。你也是来劝我捐献的。本宫是大清的皇后，她民国的灾民，本宫管不着。再说了，说句心里话，活该。谁让他们民国来篡取我们大清江山的？遭报应了吧？这就叫做天气。娘娘，悲天悯人，才显国母风范吗？卑职恰巧昨天看到一篇西方的报道，是在谴责民国政府救灾不力，社会各界对灾民麻木冷酷。如果这个时候娘娘能带头捐献，必将引起国际舆论的赞美。你是让我出来带头捐献？是。若娘娘这个时候愿行此一举，必将会轰动国内外。你不仅是我的梁山伯，还是我的诸葛亮。梁山伯？对啊，就是那个化成蝴蝶的梁山伯。这是我最后的心愿。婉容，这也太悲观了吧？你叫我什么？啊！卑职冒犯，请娘娘恕罪。喜欢你这么叫我，不过以后有人的时候，你可千万不能说漏了嘴，记住了吗？姐姐,姐，你管好自己就行了。哎呀，文山见过皇后娘娘。文秀，让你的妹妹回避一下，本宫有话要跟你说。文秀啊，刚才本宫有点心事，怠慢了你，你心里应该不会记恨本宫吧？皇后娘娘。是来道歉的，你看你呀、啊，你这个争强好胜的脾气还是没有改。我呢，大度宽容，也就不跟你计较这事儿了。我今天来啊，是想跟你商量捐献赈灾的事儿。皇后娘娘想通了，悲天悯人，这是本宫一贯的主张。刚才你走了之后啊，本宫拿着报纸看了一下，真的是惨不忍睹。我们做点善事吧，让那些民国的人也看看咱们大清后妃的风范。皇后娘娘说的极是，文秀想把陪嫁的一条珍珠项链拿出来捐给灾民，尽一点心意。好啊，那我也想把娘家陪嫁的几件东西给捐出来。岂有此理！岂有此理！来人啊！皇上，叫皇后来见朕。这，臣妾拜见皇上。你干的好事，你自己看看。黄河泛滥，那说明民国政府无能，天怒人怨。你的钱是不是多的没地方花了？装什么大善人呢？朕为恢复大清筹款绞尽脑汁，你倒好，拿自己的嫁妆去给民国脸上贴金，是可忍孰不可忍？皇上息怒，臣妾也是受文秀的蛊惑。文秀，嗯，又是淑妃在搞鬼。来人，在，叫淑妃来。这。
，臣妾拜见皇上。听说你给黄河灾民捐款，还拉着皇后捐了嫁妆，啊？皇上，灾民流离失所，问秀于心不忍。再说了，文秀捐献的是娘家的陪嫁，不是皇上给的月钱。你还有理了？你这是在打朕的脸，让天下人看朕的笑话！你罪不可恕，你知道吗？皇上，朕在捐献，救苦救难是天理，是慈悲，文秀何罪之有啊？你还敢顶嘴？跪下！皇上，臣妾进宫的时候，皇上亲口下旨，臣妾可以免跪。你反了！你反了！小墩子，在，叫侍卫进来。李侍卫。卑职叩见皇上，你把文秀拖出去，杖三十，马上。淑妃娘娘，请吧。卑职斗胆，请问皇上，淑妃娘娘犯了什么错？这淑妃胆大包天，擅自捐献灾区，她眼里根本没有朕。皇上，如果是因为此事，卑职以为淑妃娘娘不但无过，反而有功。你说什么？回禀皇上。此事正是卑职一手操办。中外记者得知此事，蜂拥而至，都纷纷赞扬大清后妃的一举，更是赞扬皇上。这外国记者怎么说的？他们说，这充分体现了我们的皇上不仅是一位绅士，也是一位贤者，更体现了您忧国忧民的君王气度。而这恰恰是民国军阀们最缺乏的，他们心里没有民众，只有军队、权力。和地盘，绅士、贤者、忧国忧民的君王气度，外国记者真的这么说的？千真万确。呃，卑职猜测，最近的报纸上马上就能看到赞扬皇上和皇后的文章。呃，这个，朕不是因为捐献的事情生气，而是这么大的事情，怎么不事先跟朕商量一下呢？李玉，你去传旨，这个文秀的停当就免了。是，皇后，你也跪安吧。谢皇上。恭喜皇上。啊，喜从何来？皇后娘娘和淑妃娘娘捐献赈灾，体恤灾民，获得天津各界一致的好评啊！皇上。老臣也刚刚接到英法公使打来的电话，对大清后妃捐献灾民倍加赞赏啊！这都是皇上教导有方啊。郑小旭，这最后一句是你自己加上去的吧？老臣不敢撒谎，是英法公使亲口说的。真的？是的。嗯好大的胆子啊！你刚才怎么会跟皇上争辩？不想活了？别那么担心，最后皇上不是已经接受了我的看法吗？不过，我不喜欢你帮着文秀出头撑腰。我也不是特意为他出头撑腰，我只是陈述事实。况且，我担心皇上责怪了他以后，你也会连带受罚。算你会说话。这个送你，我不要。拿着吧，这是赏给你的。你知不知道，你刚才跟皇上争辩的时候，我的心里有多害怕吗？我就怕皇上一怒之下把你给杀了。有你在，我什么都不怕。我现在不是好好的吗？你知道吗？刚才你跟皇上争辩的时候。你有多英俊？皇后，我从窗口跳出去。哎，那你要小心呐！啊，呃，皇后开门。来了。
。哎，李玉，皇上，嗯、啊，大白天的锁着门干什么呀？啊？哦，皇上，刚才臣妾有点累了，睡了一会儿。是吗？嗯。你在这干什么呢？不是在上面值班的吗？我我在找东西呢。在这儿找东西？找什么东西呢？呃，这这保密啊，你就别管了，你忙去吧，我再找找。好，小子别耍什么心眼儿啊。温柔，是朕错了。不该在奴才面前对你发脾气。皇上，这都是臣妾自己的错。以后啊，无论发生什么事情，臣妾都会先禀报皇上的。那是最好。皇上，有事吗？皇上，皇后娘娘，什么事？啊？皇上，卑职刚才在皇后娘娘的后窗下，发现李玉在找东西。哎，皇后娘娘。您是不是丢什么东西了？哦，是这样的，早上我起来梳妆的时候，不小心把自己的玉佩掉到窗底下了。我刚才看到李玉，就让李玉帮我找一下，也不知道他已经找到了没有。我出去问问看。嗯，回去皇后一驾，朕正好下楼有事。其中，你留下。是皇上。卑职李玉拜见皇上。李玉，你在皇后娘娘窗户底下干什么呢？回皇上，卑职在给娘娘找东西。找着了吗？找着了。日本帝国国力强盛，但在关东大地震之后，我们日益的感觉到日本的国土面积太小，急需扩张，而中国的东北最为理想。属下明白。但是，为了顾及国际观感，我们不能明抢强占。最为理想的办法，就是找一个傀儡。是否可以换一个说法？我觉得叫代理人比较合适。那就叫代理人吧。但现在东北的张作霖，完全不听咱们的使唤，不是咱们的人，而且常有反日之举动。所以必须换人，必须换一个。对咱们言听计从的人，正是这样。我们之前就一直提过退位的宣统皇帝。嗯，这是一个最合适的人选。他一定有渴望恢复皇权的内心，他最需要的就是外部力量的扶持。我们大日本帝国能够提供这种。他所需要的帮助，没错。而且我相信，这个宣统皇帝一定会比东北的张作霖更容易掌控。正是这样，张作霖有几十万兵马，我们大日本帝国难以控制。宣统无权无势
，作为玩偶最为合适，而张作霖则是大日本帝国必须要除掉的对象。可现在的问题是，宣统皇帝他愿不愿意去东北再立王国，现在还很难说。这正是我们所需要做的工作。属下明白。皇上，怎么样？皇上，正了吧？嗯，静园，真喜欢这个“静”字。静观时局，静待时机，静怡洋武浩然之气。嗯，皇上，进去看看。来，你看，到了吗？这是。哟，哟，哎呦，贝勒爷来了！哎呀，听说升官了，恭喜啊！这位是，我不是给你介绍过吗？黄小仙儿，我的侧福晋，啊，快见过李队长，以前可是大内高手啊。李队长好，嘿嘿，你好你好，你福晋，不是木哥哥吗？我不是弟，皇上选妃吗？皇上没看上，这妃水不能流了外人田呐，我不就给收了吗？好一样，哎呦，好福气啊！哎，那赶紧进去吧。哎哎哎哎，那个箱子拎进来啊，顺便潜伏了啊。哎，走走走。我们已经查到了溥仪的落脚点，住在静园。我们怎么行动？我认识虎跳帮的一个小头目，他那里有炸弹，不过要价很贵。这样。我们分头想办法去筹钱。行，报告。方子小姐，有什么事吗？昨日宣统皇帝从张园搬到了靖园，树欲静而风不止。还有什么情况？海河码头有个虎跳帮的小头目，想通过大井商社向我们购买军用手雷。虎跳帮？什么背景？码头苦力的一个行会组织，经常因为争地盘抢生意，和其他帮派打斗。他们的武器？是棍棒、斧头，还有砍刀，打架斗殴足够了。要军用手雷干什么？立刻派人去大井商社，把购买手雷的家伙抓起来，秘密审讯。是。啊啊啊啊啊啊啊、好了。啊啊、救命！好了。救你！招了吗？这家伙嘴太硬了。好汉，你成家了吗？那，你想不想结婚生子，儿女成群，天伦之乐呀？那就好办。这样的话，你可就做不成好汉，只能招了。否则的话，我就让你变成太监。不要。现在我数三下，一、二，我我数，我数。托我买炸弹的，他叫范志才，他要炸宣统皇帝。就按我说的做，把手雷卖给那个家伙。这一次，我们一定要弄死他。皇上，那个郑旅长有消息了。哪个郑旅长？就是那个要为皇上组建五万骑兵到天津勤王的郑旅长啊！哦，朕想起来了，朕把从紫禁城带出来的珍宝分给他了一半。哎，怎么样？他的五万骑兵是不是组建好了？一兵一卒也没有。那个人他是个骗子，以前根本不是蒙古骑兵师的旅长，他是运输连的连副。因贪污军饷被开除了，那他人呢？倒卖文物，在保定被警察给抓了，半路逃跑，又被人击毙了。皇上，这天将降大任于斯人也。
必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。心腹乱，其所为，所以动心忍性，增益其所不能。花儿、啊，小墩子。有什么事儿吗？蒋玉涵，蒋老板送来几张戏票，请皇上去看戏。看戏，呵呵，也好啊，自己不能上台了，只有听别人唱戏了。小墩子，去跟皇后和淑妃说，今天晚上陪朕看戏。这。淑妃娘娘，皇上传话，让您和皇后娘娘今天晚上陪皇上到金蝉舞台听戏。不去，娘娘，你去跟皇上说，要么我陪他去看戏，要么婉容陪他去看戏，随他选。淑妃娘娘，皇上都已经落到这个地步了，您就别再耍小性子了。就因为沦落到这个地步了，那个女人。还整天摆这个臭架子，还以为自己是皇后呢。姐姐，这看戏就看戏吗？怕什么？就跟他一起去。待会儿啊，打扮一下，让这戏园里的人好好看看，说不定明天还能上报呢。对呀、啊。淑妃娘娘答应了，你先出去吧。娘娘要更衣。这。文山。你怎么能替姐姐拿主意？要是真能给姐姐拿主意就好了，我就让姐姐跟溥仪离婚。你怎么敢说这种话？有什么大不了的？骆家的凤凰不如鸡，一个被赶出紫禁城的逊帝，有什么好留恋的？三弟，哎。瑞伦，大哥来了，嗨，又伴上了。嗯啊，哎，二哥来了吗？来了，他进了包房，说那个一会儿完事过来看看你。好，忙着忙着啊，我先过去了啊。说皇上在金蝉舞台受到了惊吓，特意前来看望。你也听说了？现在满大街都在疯传，说皇上真的不愧是真命天子，所以苍天保佑，炸弹没有爆炸。炸弹爆炸了，只是朕临危不惧，毫发未损。真是托祖宗的福啊，真是个奇迹。确实是奇迹。有句话叫做“大难不死，必有后福”，所以。我想，皇上您复位登基，一定还有机会。对了，咸鱼，你看看这个晋元怎么样？晋元再好，可怎么能跟紫禁城相比呢？此一时，彼一时嘛。皇上，就算是在此时，你也不能住在这儿。那应该住在哪儿？应该去东北。东北
，咱们大清朝龙兴的地方就是在东北，所以我想，皇上的福地也应该在东北。怎么，皇上，您不想去东北啊？是的，朕还没有考虑过，起码暂时没有考虑。皇上，难道您甘心一辈子当一个平民吗？当一个平民也没有什么不好的。皇上，您看，这些是皇上的字画吧？上面落款是“青金”，可是没有人知道他是谁，所以这些字画放在店铺半个多月了，都没有卖出去一张。我把他们买回了一半，并且跟他们说呀。这些可都是皇上的，你猜怎么着？立刻价钱暴涨，去买的人络绎不绝。哼，那店铺还不舍得卖了呢。皇上，这些就是平民跟皇上最小的区别。那，朕去了东北，就能从平民变成皇上了？绝对有可能。此事非同小可，朕。还需要三思啊！皇上，表妹给你带了一点小礼物，打开看看。这是东北的黑土，请一定要记住，青山白水才是咱们大清朝发祥的地方。皇上一定要三思啊！皇上，臣有件事不知当讲不当讲。说，东北的张作霖，就住在天津的曹家花园，现在各方面的势力都在拉拢张作霖，咱们是不是该去看看？皇上，张作霖势力强大，连日本人都惧怕他三分啊。朕也有要去会会张作霖的意思，臣这就去安排。行踪务必要保密，否则外界又要生出许多无端的猜测。臣明白，臣明白。下去吧。哎哎，好，走吧。我们希望宣统皇帝去东北，是要帮助他建立一个新的国家，而张作霖。希望宣统皇帝去东北，有可能将他软禁在沈阳的故宫。我们必须要让皇帝陛下明白这一点，同时，我们务必要斩断张作霖伸向宣统皇帝的一双黑手。张作霖狡猾异常，想干掉他，必须掌握他的行踪。属下明白。静月姑娘果然是个美人胚子、啊，请坐。哦，小小意思。我听说，张作霖的六姨太，曾经是这儿的名妓，头牌。是的，我还听说，马月清在这接客的时候，和静月姑娘你是最要好的朋友。的时候，我和马月清的合影，果真如此。这个也是月清姐临走的时候送给我的，我看看。静月姑娘，我呢，想买下这张照片和你手上的镯子，可以吗？
月，有人找您，真是漂亮。这位就是月清姐姐吧？您是？啊，我是天宝班刚进的方子。你是方子？姐姐，你看，你还认识这个吗？认识认识。进月的东西怎么到你的手上？不瞒姐姐说，我们天宝班的这帮姐妹都非常的想你，所以啊，让我带来这个。看望姐姐，我们特别担心姐姐和大帅会离开天津。如果这样的话，都不知道什么时候能再见面了。还真让你们给猜着了。我和大帅明天就动身去奉天。啊？不会吧？哎呀，我们姐妹们呢，都还念叨着说这两天准备准备，在功德林请姐姐聚聚呢。哎，姐姐，你们几时走啊？明天晚上就走，六点钟的火车。啊，这么不巧啊！那看来只有下次了。嗯，那就下次。那姐姐保重了。嗯，我先走了。嗯。你是朕的玉帝，自小跟朕一块长大，你能想着帮朕恢复大清，朕心里十分高兴。朕打算把你和润琪送到日本去留学，读士官学校。学成之后，回国可以带兵，也可以掌握兵权。臣弟听从皇上安排。要想恢复我大清祖业，咱们必须掌握兵权。这么多年，朕为了拉拢那些带兵的将军们，不知送出去多少珍宝。可是真心帮朕的，又有几个人？到了日本，你要好好学习军事，要掌握兵权，兵权必须真正的掌握在自己的手里。臣弟明白。啊，对了，朕给你取了一个日本名字，叫清水次雄，清者大清也，次者二弟也。明天晚上六点，张作霖。皇上，大事不好了！何事如此惊慌？清东陵的皇家祖坟，让他们给挖开了！啊、什么？这报上说，军阀孙殿英派部队把马兰玉给围了起来，用一个营的工兵挖了三天三夜，把乾隆爷，还有慈禧老佛爷的陵寝。全都给挖开了，里面的奇珍异宝，刀剑一空啊！哎呀，听说为了夺宝，他们把老佛爷的衣服都给扒光了，嘴，嘴都撕破了。不要说了，不要说了。孙殿英这个王八蛋，混蛋，混蛋至极！皇上息怒，皇上息怒啊！大清朝被他们推翻了，大清的宫殿被他们占领了，现在连大清的祖坟他们都不放过，卑劣，卑劣之极！这恨不得把孙殿英碎尸万段，此仇不报，誓不为人。现在张作霖、张大帅已经上天了，东北王又怎么样？他不过是个土命，一上天就散了。现在东北已经是群龙无首，不久的将来，那里肯定是一片大乱。不，不久的将来，这里会出现新的主人。可是宣统皇帝的态度，至今令人担忧。不用担忧，我相信。一切都会朝着我们所希望的方向发展的。对，他需要受到更大的打击，钢或者铁在打击下也会发生改变。从这个意义上讲，我们应该为另一个消息而感到高兴。民国的将军孙殿英挖了慈禧太后的陵寝，这对。宣统皇帝陛下
，是不是一次重大的打击？对于我们，是不是一件大喜讯呢、啊？对，咱们应该到玄宗皇帝那里表示一下。嗯。列祖列宗在上，此仇非报不可。有我在，大清朝就不会灭亡，大清朝还会恢复的。皇上节哀，谢谢。我们的到来，对于皇上，在心理上，是不是算得上一种支撑？我可以换一种说法，比如，当一个人被人欺负的时候，他的身后突然出现了一帮兄弟，而且这帮兄弟很有力量，顿时，你是什么感觉？皇上，请看，这就折不断了。为什么？因为他有力。皇上现在需要的是力量，需要大日本帝国的军刀为皇上助威。谢谢阁下提醒。可是我溥仪现在只是在静园的一个别墅里。潜水是困不住蛟龙的，东北的辽阔可以为皇上提供大展宏图的空间。皇后娘娘，你有没有想过去东北呀、啊？东北，嗯，东北是一个很美丽的地方，有人参、鹿茸，满地的积雪。满树的冰凌，皇后娘娘，你想不想去看看？能去吗？当然能啊！东北是咱们祖先待过的地方，咱们就应该回东北，回到东北啊！我的意思是说，咱们至少可以去东北看看。我想此事恐怕没有那么容易吧。现在，如果我们一到东北去，那报纸上肯定会出现各种各样的猜测。只怕对我们现在的处境会更加的不利。哎呀，管他呢，嘴在别人身上，腿可在咱们自己身上。我们要有我们的自由。如果我们想去东北，其实可以找出很多的理由，比如，咱们要去东北打猎，咱们去东北祭祖啊。不行吧？现在国民政府正在密切的关注着我们的一举一动。我还时常在静园的周围。发现形迹可疑的人潜伏着。据说，国民政府里面就有人主张，为了避免方方面面的人打皇上的主意，干脆一不做二不休的把皇上悄悄的给杀了。皇后娘娘，你还真的太小看日本人的势力了。大和民族是一个优秀的民族，大日本的武器装备天下无敌。皇帝陛下想要恢复大清。大日本帝国会为皇上提供无限的帮助，而这一切的起点应该从东北开始。东北是张家人的天下，张作霖已经死了，那不是还有张学良吗？只要皇上愿意去东北，大日本帝国会为皇上扫清一切障碍，请皇上三思。告辞。来来来,来，都放这里啊！姐姐，这是我的喜糖，谢谢。现在该可以管你叫庆亲王妃了吧？王妃再怎么样也比不上你这个皇妃呀！来，坐。我才不稀罕什么皇妃呢，像个尼姑。守活寡似的。哎，嗯，我的妹夫，床上的事儿会吗？会，太会了。啊
，你家哪位？不会啊？不会吧？姐，你叹什么气呀、啊？早知今日，何必当初啊？姐，姐刚才说了，我在这儿只是一个守活寡的。我早就看出来了，你早就看出来了。对呀、啊，其实。根本就不是皇上喜不喜欢姐的问题，而是你们的皇上根本就不像个男人。你先回去吧，记得常来看姐啊。嗯、姐，有件事情不知道你知不知道？出什么事儿了？这么神秘？听说皇上正在酝酿出关的事。出关？什么是出关？就是离开天津去东北。这事儿可当真？我也是听别人说的。但是天上没有鸟飞，地上就没有影子。你再去打听打听。我可是生在北京，思瑶死在北京，我不去东北，我绝对不去东北。姐，你说话小声点儿。这也太不像话了。咱们大清朝的祖灵被人绝了，有些人非但没有悲愤之心，反倒纵声大笑。谁呀、啊？淑妃呗。皇上，你说这与幸灾乐祸有何区别呀？哼，朕早晚会严惩他。你们看，今天晚上的月亮还真是挺圆的呀。主啊，皇上！怎么了？出什么事了？淑妃，她从楼上啐我。这，她就是再恨臣妾，也不应该啐我呀。难道是臣妾犯了什么错吗？臣妾即便是犯了什么错，那也应该皇上处置，也轮不到他来啐我呀。他眼里没有臣妾，也就是看不起皇上您。来人呐！皇上，淑妃无礼，竟敢当面唾弃皇后，尔等奉旨前去斥责，出于严厉，不得轻纵。是皇上。我等奉旨斥责淑妃。奉旨斥责。淑妃娘娘大逆不道，竟敢唾弃皇后。我没有唾弃皇后。还想抵赖？难道？皇后会诬陷娘娘不成？皇后端庄贤惠，六宫之首，母仪天下，唾弃皇后该当何罪？请公公代表皇上，臣妾真的没有唾弃皇后。你还抵赖？再百般抵赖都没有用，必须认罪。我没有罪，我为什么要认罪？大胆，有罪不认，罪加一等。好，我认罪。说吧，再多说几遍。请皇上、皇后开天高地厚之恩，赦臣妾无罪。请皇上、皇后开天高地厚之恩，赦臣妾无罪。嗯、来人呐！皇上，你再去训斥淑妃。传朕的旨意，大清两百多年就没有如此无礼之人。这，皇上，您可一定要为臣妾做主。好了好了，你别哭了，来
淑妃接旨。淑妃，奉天承运，皇帝诏曰：大清二百多年，无有如此无礼之人。淑妃如果再犯，绝不宽容，钦此。奉天承运，皇帝诏曰：大清二百多年，无有如此无礼之人。淑妃如果再犯，绝不宽容，钦此。奉天承运，皇帝诏曰：大清二百多年，无有如此无礼之人。淑妃如果再犯，绝不宽容，钦此。主子，主子，使不得。使不得呀！这是万岁爷的圣旨。圣旨，好你个圣旨！你就说我闻笑，赐了皇上的圣旨啊？你去呀！主子，小点声，小点声。主子，主子，我不想这样了，不能这样，不能这样，不能这样，不能这样，不能这样，主子。皇上，不好了，淑妃娘娘要死要活，刚才拿着剪刀要自尽，要不是奴才眼疾手快，这可如何是好啊？不要理他，他那是吓唬人的伎俩。那如果有万一，不用说了，啊，奴才告退。这淑妃要是真闹出人命来，臣妾可是有责任的。皇上，还是让她到这里来坐坐吧。不用理她。嗯、<笑>赵公公，你给我拿点水。赵公公。来人！皇上，到淑妃房里传朕的谕旨，说欺君犯上，该死，该死！这，皇上有旨，淑妃犯欺君犯上之罪，该死，该死！你要死呢，你就自己死吧，奴才也没办法，劝你又劝不好，实在没办法了，您看着办吧。嗯，主子，您不想死了？我为什么要死？我又没犯错。哎，我不想死，我不仅不死，还要好好的活，我要活得有尊严。淑妃文秀的家境虽然比不上皇后婉容，但文秀也有两个非同寻常的亲戚，一个是妹妹文山，文山是亲王府里的儿媳妇儿；一个是远房亲戚叫玉芬，玉芬是冯国璋的孙媳妇儿。冯国璋一度贵为民国的大总统。
。臣听说，皇上和日本人来往密切，朕住在日本租界，在所难免吗？臣还听说，日本人希望皇上去东北。皇上，这东北去不得呀。为什么呀？如果皇上跟日本人搅和在一起，真去了东北。这第一步，东北将会从中华民国当中分裂出去；第二步，日本人将会吞并东北啊！这话谁跟你说的？是你七叔说的。哼，载涛有话为什么不跟朕说呀？他眼里还有朕吗？啊，皇上息怒，七叔不敢跟你说，那是怕你生气。算了，你叫他们今后不要多想，朕的事，朕自己心里清楚。皇上。淑妃娘娘的妹妹文山前来看望淑妃，请求带淑妃出去散散心，请皇上恩准。朕准我们里面坐着说，你回去吧。啊，那主子呢？我们要上法庭控告你们的皇上，淑妃不回去了，永远也不回去了。啊，皇上，皇上，大事不好了！什么不好了？淑妃娘娘在外面遛弯，不回来了。不回来了？什么叫不回来了？这是她留给您的律师函。秀，备受虚待，不能忍受。且是皇上几年未蒙一幸，常年孤亲独抱，愁泪暗流。今兹要求别居，仆应于每月中若干日前往一次，实行同居；否则，唯有相见于法庭。哎，皇上，皇上您怎么了？荒唐，荒唐！大清朝两百年，从来没有出现过这种事情。堂堂皇妃夜不归宿。成何体统？成何体统？你还愣着干什么呀？去把他找回来，就是绑咬，把他绑回来。这，等等，你去把荣元和郑萧虚找来，朕要召开御前会议。这，皇上，这淑妃她夜不归宿，成何体统啊？他真是反了，是又反了。这事儿啊，还真是闹大了。是啊，皇帝虽然现在退位了，但是势力还在。那些遗老遗少肯定不会善罢甘休的。皇上，以老臣之见，淑妃已经出走，那就应该先废掉淑妃的名号，然后再做计较。皇上，臣以为不可。臣以为应该先稳住淑妃，不可激发事变，一切都以不上法庭为宗旨。那依你之见，该如何处置啊？淑妃那里是由律师出面，咱们皇室也有常任律师，以律师对律师，彼此之间隔着一层，牵扯起来，也不至于啊过于伤痛。嗯，此意甚好。哎，那就让朕的律师去跟他交涉，最好能见到淑妃，看看他到底怎么想的。这，这件事情，交给你去办吧。哦，臣遵旨。皇上，老臣和罗振玉在三野会所见到了土肥元大佐，以及日本在天津驻屯军香锥中将，还有日本关东军派来的代表，他们都希望皇上尽快去东北。朕知道他们的意思了，皇上知道就好，那就应该有所准备才是啊。哎，你说这是不是他们个人的意见呢？是日本政府。和日本关东军的意见，难道皇上还有什么顾虑不成啊？九一八事变，日军大举进攻东北，安东、沈阳、营口、长春相继陷落，整个东北都成了日本人的天下。皇上去东北，就像在这日本人的租界一样安全啊！这是要朕
去投靠日本，不是投靠，是依靠。大丈夫能屈能伸，咱们只有借助日本人的力量，才有可能恢复大清啊！说飞的事情，抓紧时间，这事拖得越长，对朕的伤害越大，明白吗？越快越好。这事恐怕没有皇上出面，不能了结啊！不是还有皇室的律师吗？让他们抓紧时间去办吧。这。淑妃怎么会闹到这个地步？皇上的事儿呢，咱们还是得帮上一把。日伦，你好歹说了句人话。可是现如今呢，办什么事儿都得有银子，是不是？就前几天啊，有一疯狗玩了命的追我，正好我兜里有一锭银子，我想都没想，掏出来我就砸了。结果你们猜怎么着？那疯狗哼都没哼一声，叼着银子跑了。嗯，可以说了吗？哟，哎，我跟你们说啊，这文秀啊，有一个堂哥叫文琪，以前是大内侍卫，现在呢人在天津。我找到了这位仁兄，我让他命令他那个堂妹啊，立即悬崖勒马啊，马上回到静园，乖乖的在皇上身边躺下。你已经说了，什么时候的事儿？就是前天。你前天都去过了，你还要什么银子啊？<笑>我这不是先办完事情再算钱的吗？花儿真可怜。皇上，淑妃的事可闹大了，你看，皇妃革命，还有旁边这个。<笑>不过皇上，您也不要太过于生气，这报纸上。也不都是一些难听的话。您看这张报纸，这上面刊登的是文秀的堂兄文启，他当年是被授为头等御前侍卫。这位头等御前侍卫，他拍案而起，在报纸上刊登了劝诫其妹书，把矛头指向了文山。他认为文秀的反叛乃是文山引起的，结果文山他也大怒。夫妻去找文启，文启当众就打了他两个耳光，两个人就扭打了起来。家仇，这都是家仇。皇上，皇上，淑妃向法国律师事务所提出了五项要求，你说来听听。第一条，淑妃另住，需听其自选地点。第二条，给予生活费五十万元。第三条，此后个人行动自由，不得干涉。胡闹，不能接受。皇上，留守北平的朱一帆寄来快信，提出了两条建议。这第一条，淑妃中选是皇上六书载询立见的结果，可否请载询来天津参与调解？这载询当初推荐文秀进宫，无非是希望在宫里多一张自己的筹码。他跟文秀根本就没有私下的交往，找他来无意义。还有第二条。前御前侍卫文启指责其妹的文字义正辞严，可否召文启来天津，令其说服其妹收拾残局呢？这文启兄妹已经大打出手，现在他们兄妹感情已经决裂了，找他来劝文秀姐妹，那也是徒劳无功的，没有意义。皇上。你们说，皇帝会不会同意我们的这几个条件呢？要是不同意的话，干脆上法庭离婚去。看看这报纸上登的，都是帮着皇上的。上海方面的大清旧臣共推状元刘春林，来天津参与调解，接受记者专访，说，淑妃离宫别居有违大清祖制。还有人主张，淑妃可以归往故都。陪伴两位皇太妃左右，由皇上每个月给其生活费，吃斋念佛，了此余生，这样也不失为一代丽人。原内务府大臣金良则在报纸上撰文说：“淑妃出生满族破落家庭，而皇后体态轻盈婉转，如流风回雪，娇憨活泼，妃子不如皇后，难免产生记恨，以致后妃不和，这才将淑妃出走。”归结为二女争锋，替皇上
，挽回许多颜面啊！哎，此意甚好。但说回来，这并不是什么好事情。依你们看，这件事情的结果会如何呢？呃，这个，呃，皇上，淑妃要求离婚。什么？要求离婚？是的，他们告上了法庭，法庭已经受理，这是法庭给的传票。奴才告退。这，这混蛋，这混蛋之极！胡闹，这简直是胡闹嘛！对呀、啊，皇上以天子之尊，岂能随传随到啊？是啊，这也太不把皇上放在眼里了，居然传皇上出庭。数千年来无此先例呀、啊！是，这是花天下之大稽，天福皇堂。淑妃已经向法庭提出三条诉求，就不能不上法庭，请皇上接受法庭的传唤。啊，我们会转告当事人的。皇上，陈宝珍师傅从北平匆匆赶到天津，好像有急事求见。请陈师傅进来。这，皇上吉祥。哎，陈师傅，快起来！陈师傅，起来，起来！谢皇上。陈师傅，咱们可好久没见了。是。来坐。皇上请。陈师傅来天津看朕，有什么要紧的事情吗？为了淑妃的事情。那还有什么要紧的事情啊？听说皇上准备去东北，朕要是去东北，说不定比在这儿能受到更多的尊重。臣以为未必呀、啊。哦，怎么个未必啊？这是个阴谋啊！什么阴谋？日本人的阴谋啊！何谓日本人的阴谋？现在东北有很多地方已被日本人占领。日本人占领我们中国的土地，是名不正言不顺。他们希望皇上到东北去，是把皇上当做幌子，当做挡箭牌。东北名义上是皇上的，但实际上是被日本人操纵的。如果皇上去了东北，就被他们攥在手里。他们可以假借皇上的名义，那就名正言顺了。千万不能上日本人的当啊！如果被他们裹挟到了东北，就会被世人认为是投敌卖国。卖国？朕有何国可卖啊？朕的江山在哪儿？哼！即便是卖国，那也是慷他人之慨。话可不能这么说呀、啊！您的意思朕明白了，不用说了。老臣之言，望皇上三思啊！陈师傅的忠心，朕明白了。你下去吧。是。哼！哎哎哎！下去下去！啊！又有什么事情啊？皇上，还是淑妃的事情。淑妃向法庭提出了三条诉求，如皇上同意，则撤诉；不同意，就请法庭判决。哪三条？一，脱离关系。二，罚还本人所有衣食等物；三，给予生活费十五万元。这“脱离”二字，与朕而言，有失体面，有失体面。你们说的话，我都已经听到了。现在外面大肆渲染，后妃不和，淑妃离家出走，好像这件事情全部都是我皇后的责任。这件事情真的是令人十分气恼。既然事情已经到了这一步，我不能接受皇上在脱离关系这个环节上做任何的犹豫。我明确的告诉皇上，有他没我，有我没他。你，两个女人当中只能选择一个。行行行，准了准了，第一条准了，这后二条不予考虑。臣遵旨。还有什么事情啊？皇上，关于您去东北。日本方面已经做好了详尽的安排。这东北的事儿，朕还没想好呢，等等再说吧。还要再说啊？下去，都下去吧。
to you. If the Prime Minister is not able to meet the second and third rules, we can only meet the court. If the Prime Minister is not able to meet the court, I have a lot of things to say, but I can only meet the court. Except the Prime Minister is not able to go to the north. The north? What north? 他怎么知道朕要去东北？这是淑妃亲口这么说的。这件事情跟东北根本就没有任何关系。朕不希望你们把事情胡扯开去，更不希望你们把无关的事情胡扯进来，明白了吗？是。你们太过宽厚仁慈了，这么简单的事情把它搞得那么复杂，直接下到谕旨，把他淑妃的名号去掉不就行了吗？娘娘，他上法庭，咱可不能连法庭也不予理睬呀。不予理睬，那又如何？皇后娘娘，法庭可以强办。如何强办呢？咱们现在不是在紫禁城，紫禁城的壳子硬，咱现在是软壳蛋，人家想怎么捏就怎么捏。这、就是皇上对于去东北的态度疏忽多变。这说明他的内心还在挣扎。我想，这可能是基于前阵子皇妃的出走事件，这对皇上的自尊心来说是一种刺伤。可能他想去东北恢复尊严。不过，他的师傅陈宝琛、他的父亲载沣，还有众多的反对者，嗯，包括近日的报纸上，大家都抗议。皇上去东北的声浪此起彼伏，我想，这对于多疑的宣统皇帝来说，一定会有影响。咱们也有咱们的办法。宣统皇帝必须去东北，这关系到我们大日本帝国的利益。可以告诉二位的是，军部已经为宣统皇帝去东北做了接应。还有护送种种安排，房子小姐，这件大事就交给你，相信你绝对不会让大日本帝国的军部失望。嗨，我们一定要去晋源看看皇上。皇上现在正是心烦的时候，我们去了，恐怕他更心烦。那总要想个办法帮帮他吧。谁说没帮皇上？我告诉你，这一次我帮皇上这忙，我帮大了。你帮上忙了，怎么帮啊？说说看。我夫人黄小仙儿有一个朋友在法庭里当差，他们的关系铁着呢。那朋友跟我夫人说了，他说那个文秀啊，状告皇上的状子里呢有这么一条，我怕我记不住，我就抄下来了。啊，事地积攒，未蒙一幸，呃，孤亲独抱，愁泪暗流。你看，那又如何？你快来，快来！我跟你说啊，这事儿啊，那只能……你怎么这么坏呢？不是我，这不是为了皇上，我没办法再出此下策呀。哎，然后我还找了个小报记者啊，我还跟小报记者说呀，就说这个，这真是太缺德了！这个一定是皇党记者干的，他们竟然替皇上在报纸上写了这么一篇文章，真是！报纸上说什么呀？怎么说？他们说。淑妃离婚的理由是事地积攒，未蒙一幸，孤亲独抱，愁泪暗流。我没有说过。既然如此，为了证明淑妃你并没有说谎，那么可以让淑妃去法庭上当众检验真身。法庭上怎么检验真身？这不可能，绝对不可能。报纸上说啊，如果淑妃到现在仍然是一个处女的话，那么一切按照淑妃的条件进行。如果淑妃并非是处女，那一定是诬告，甚至是另有隐情。而且就是隐情这一点，还请淑妃去当众说说清楚。这处女在法庭上怎么验证？这绝对不行
，那怎么办呢？我看这样吧，这个官司我就不打了。至于第二条和第三条的诉求，可以通融。过分，太过分了！这可不行，这淑妃当众检验是否是处女，这有失朕的体面，不行。呃，这那怎么办？这官司最好不打了。至于二十三条，可以通融。这一场皇帝与皇妃婚变的事件，在双方都在要求尽快解决的驱动下落幕。溥仪与文秀都表现出了一定的通情达理。一九三一年十月二十二日，双方在离婚协议上签字。一，文秀于签字之日起。即与清皇室主人脱离关系。二，清皇室自签字日起，拨付给文秀一次性终身生活费五万五千元。三，文秀于签字之日起，即将所有随身常用物件全部带走。四，履行二三条之后，文秀不再向清室主人有任何要求。五，双方不得有互相损害彼此名誉之事。六。文秀将诉讼之件撤回。卖报卖报，皇上谕旨，淑妃文秀擅离行辕，显回祖制，已撤去封号，废为庶人。卖报卖报啦！卖报卖报。胡洛平阳被犬欺，洛水凤凰不如鸡。皇上，您现在真的应该想一想了，为什么淑妃胆敢跟您离婚？又为什么乾隆爷和老佛爷的皇陵都给扒了？这些可都是千古未有的事情啊，都是奇耻大辱啊！究其原因，不就是因为皇上不再是皇上了？这一切的一切，皇上，您真的甘心吗？如果皇上想再找回皇上的尊严，想再找回当年的大清朝，就应该听我的话，立刻去东北。你让朕再仔细想想。皇上，这可是您最后的机会了。去不去东北，悉听尊便。啊！别叫，别叫。方子小姐，你给我到静园送点水果过去。嗨，慢着，水果下面可不需要水果，明白吗？属下明白。嗯、我真替皇上担心，大白天的，竟然有人死在皇上下榻的静园门口。你们说说，这到底是什么人干的？这不是秃子头上的狮子明摆着的事儿吗？啊，这要不是冲着您来的，干嘛在您门口杀人呢？真是废话！皇上，刚才英租界的维多利亚西餐厅打来电话，劝皇上最近别去那儿用餐。为什么呀？说是有人打过电话，在打听皇上的行踪，而且，而且什么？而且他们发现最近。餐厅门口老是有人手上拿着皇上的画像，腰上别着枪，恐怕是要对皇上不利。这怎么回事？这怎么回事啊？皇后娘娘，有人送来一篮水果。怎么回事？怎么回事啊？啊！皇上，有人送来一篮水果，里面有炸弹。谁？怎怎么会有人送送炸弹呢？恩奴才不知，皇上，皇上，皇上，皇上，这几天，朕老是遇到可怕的事情，你们说这是为什么呀？皇上，臣有件更可怕的事，不知当说不当说。你说，皇上，臣听说日本人对皇上不敢出山，也不肯去东北，至少对皇上的犹豫不决已经显得不耐烦了。他们极有可能扶持现在在东北的恭亲王溥伟，在东北建立明光帝国。你说什么？您要是再不去东北的话
，日本人就要扶持恭亲王溥伟在东北建立明光帝国了。皇上，现在还来得及，咱可不能让别人捷足先登啊！朕明白了，这几天危险的事情连续发生，这是日本人在逼朕去东北。皇上明白就好。可是朕担心民国政府会阻止朕去东北，他们很有可能已经在朕身边布下了军警。那朕的一举一动，他们不早就知道了吗？这一点，请皇上放心。只要皇上肯去东北，日本人做好了一切安排。朕意已决，即刻去东北。皇上，圣明，圣明，你们都下去吧。这。这是奴才给主子请安，主子吉祥。奴才好几年没见到主子，奴才想念主子。是你呀、啊？你你怎么到这儿来了？皇上，您请看，这椅子是皇上小时候从淳王府带进宫来的。皇上还认得吗？奴才把这把椅子从宫里偷出来，保存了很久。皇上，您看这儿。这些，全都是皇上小时候玩过的，奴才一直珍藏着。皇上，您再看这儿，这是奴才用小刀一刀一刀刻出来的。皇上在奴才心里是真正的真龙天子，但是奴才在报纸上看到，有人说皇上要去东北，去依靠日本人，皇上。这是真的吗？日落西山，染黑了天。住在宫里头，感叹人间。皇上，难道您甘愿做一个被别人牵在手里的玩偶吗？放肆！皇上。奴才知道，奴才的命不值钱。如果皇上愿意做这样的一个玩偶，皇上就不是奴才心中的皇上了。要是这样，奴才情愿死在皇上面前。皇上，奴才知道，劝不了皇上。奴才最后再给皇上磕一个头，磕完这个头，奴才就告退了。少吞着。去哪儿？唐宫码头。哎，这个有点远啊。哟，李先生，哎，请上车。哎，哎，哎，坐好嘞。哎，李玉，你你这是到哪儿去？连生啊，你干什么去了？你赶紧回去吧，送皇后去吧。你这是要到哪儿去啊？你别管了。你这是要，皇后娘娘她知道吧？快走。哎，这你你，树倒猢狲散呐，又溜了一个。你明儿早上就把这个拿去当掉，去为警察局那些大尾巴狼，让他们呢尽快把皇上给找回来。奴婢遵命。还有什么事吗？李侍卫长有一封信要给娘娘，李玉，啊
。他什么信呢？就是，自是信。在这个时候，连皇上的侍卫长都辞职了，都是文秀这个贱人开的头，该杀。去吧。嗯这么小的船，还不如颐和园的石舫大呢。陛下得拂过之路，从一条小船开始，岂不是更令人振奋？对一国之君来说，没有大小，只有高低。除非元军的口才，还真是让朕顺耳。报告将军，一切准备完毕，请指示。好。马上开船，请。将军，帝国为什么要花那么大的代价迎接这么一个废物？我知道，帝国并不需要这个废物，将军。可是，关东军需要。你说什么？皇上把你打发了，他自个儿跑了。是啊，皇上说，请娘娘放心，等他把那边安顿好了，就回来接娘娘。皇上他不是失踪，也不是被人给绑架了，而是自己跑了。回娘娘的话，是的。那皇上上哪儿了？皇上他没说。皇上不说，你没长眼睛啊？你怎么当差的？皇上原来说是去拜佛，这半路上下了汽车，那他上了什么车？日本人的汽车。日本人